എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേറാസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗുണനത്തിനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഗുണനം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ പല പല ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാന ക്രിയയായിട്ട് ഗുണനം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴി ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എളുപ്പവഴിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം ആ എളുപ്പവഴി എന്ത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തേഴ് ഗുണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഗുണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നിയമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എളുപ്പവഴി പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൊരു നിയമമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെ അക്കം തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നിലാണ് അല്ലേ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തുല്യമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാത് സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇതാണ് പ്രത്യേകത ഏഴും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്താണ് റേ പത്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്ന രീതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിയേഴ് ഗുണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണിക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞേ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഒന്ന് എഴുതി രണ്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് അല്ലേ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഷ്ടം രണ്ടെഴുതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഉത്തരം എത്രയാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തേഴ് ഗുണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പവഴി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും സംഖ്യകൾ തുല്യം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തുല്യം രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം പത്ത് കിട്ടണം ഓക്കെ നിയമം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യകൾ തുല്യം രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുക്കുക എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് കുണിച്ചേ ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ദേ ഇവിടെ വരാ കറക്റ്റ് ആയേ ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തുടക്കം മൂന്നാണല്ലോ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യ എത്രയാ മൂന്ന് എന്ന് എണ്ണം അടുത്ത് എത്രയാ എണ്ണാണല്ലോ നാലാണല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് ഗുണം നാല് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ ഗുണിക്കുക തുല്യമായ സംഖ്യയുടെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ച് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കമാക്കി എഴുതുക ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഞാൻ എഴുതുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗുണം നാൽപ്പത്തി നാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം ബാധകമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ എന്താ തുല്യം രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം പത്ത് കിട്ടണം അല്ലേ ആറ് നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് തന്നെയാണല്ലോ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആറ് ഗുണം നാല് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാല് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതുപോലെ ചില കണക്കുകൾ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ എളുപ്പവഴികൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഗുണിച്ചു നോക്കിയോ ഉത്തരങ്ങൾ കറക്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് പോവാം തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് നാലും ആറും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ഒന്നും ഒൻപതും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ഒന്നും ഒൻപതും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് രണ്ടും എട്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഏഴും കൂട്ടുമ്പോഴും പത്ത് ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടിനും ഒരേപോലെ അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ആറ് നാല് നാല് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പവഴി നോക്കാം ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് നമുക്കറിയാം
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എളുപ്പമുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ആ റൂൾ ആ നിയമം ആലോചിക്കുക രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തും രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്കങ്ങൾ തുല്യവുമായിരിക്കണം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തും കിട്ടണം ഒന്നാമത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടിനും രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും തുല്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ എളുപ്പമൊഴി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ അക്കം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ എത്രയാ അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ച് എഴുതുക അഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ ആറ് അഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് എട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ ഒൻപത് എട്ട് ഗുണ ഒൻപത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഏഴിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ പത്ത് ഒൻപത് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ആറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് നാല് ഗുണ അഞ്ച് ഇരുപത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എളുപ്പമൊഴി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തൊന്ന് ഗുണം മുപ്പത്തൊമ്പത് എൺപത്തിരണ്ട് ഗുണം എൺപത്തിയെട്ട് പതിനേഴ് ഗുണം പതിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഗുണം എഴുപത്താറ് അമ്പത്തെട്ട് ഗുണം അമ്പത്തി രണ്ട് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ ഇതിന് ബാധകമാണോ എന്നും കൂടെ നോക്കിക്കോളണം രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് അല്ലേ ഒന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങൾ തുല്യം രണ്ട് എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ഏഴും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് നാലും ആറും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് എട്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാലും പത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടിലും എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളിലും ഒരേപോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുക ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ പണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എളുപ്പമൊഴി എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ എളുപ്പമൊഴി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്തൊരു ട്രിക്കുകളുമായി എളുപ്പമൊഴികളുമായി നമുക്ക് വീണ്